La Primera Guerra Mundial Uno de los más grandes conflictos de la raza humana, anteriormente llamada la Gran Guerra, fue una confrontación situada en Europa entre los años 1914 y 1918. Los bandos que se confrontaron fueron la Triple Tente, la cual era conformada por Francia, Inglaterra y Rusia, aunque más tarde el Imperio de Japón y Estados Unidos se les uniría e Italia se cambiaría de bando a la Triple Tente. Por la otra parte estaría la Triple Alianza, formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austria-Hungría. Más tarde, el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria formarían parte de la Triple Alianza. Una de las razones de por qué empezó la Primera Guerra Mundial fue por el colonialismo y el imperialismo de las potencias antes mencionadas. Pero el detonante de este conflicto fue el 28 de junio de 1914, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Hungría. El asesino fue un nacionalista serbio. Esto causó una crisis diplomática. Alemania y Austria-Hungría los cuales exigieron la apertura de una investigación y actuación en territorios serbios. Serbia se negó, así iniciando la Primera Guerra Mundial. Dejando a un lado la guerra, piensa en esto. Todos somos seres humanos, e inclusive el más malvado. Dentro del fondo hay una pizca de humanidad. Todo ocurrió en el invierno de 1914, más en específico el 24 de diciembre. Sí, así es, justo en Nochebuena, en las trincheras del campo entre París y Bélgica. Los soldados británicos, franceses y belgas se mantenían en alerta para cualquier ataque alemán y viceversa. El silencio en el aire se hallaba en las trincheras, cuando de repente, unas voces alemanas empiezan a romper el silencio cantando Still Natch. El canto alemán creó una atmósfera amistosa, haciendo que los soldados del bando contrario respondan cantando en los coros, creando así un gesto espontáneo, cargados de melancolía, haciendo que ambos bandos dejaran sus armas en el suelo, creando una tregua no oficial. Este alto al fuego no solo se limitó al frente occidental, sino que tantos rusos y astrohúngaros también tuvieron esta mini tregua. Después de un tiempo, ambos bandos decidieron aventurarse sin armas cara a cara. Los enemigos que se querían matar a toda costa estaban reunidos para celebrar Nochebuena. También se sabe que enterraron a sus compañeros caídos dándole un final humano. Al cabo de un rato, ambos bandos decidieron jugar un partido de fútbol, unos momentos humanos que muchos hubieran deseado que fueran eternos. Esta tregua acabó hasta el 26 de diciembre dando comienzo al fuego otra vez. El diciembre de 2014, la UEFA inauguró en Ypres, Bélgica, un monumento donde supuestamente se hizo el acto. Un momento de paz y tranquilidad en medio de toda la guerra. La tregua de Navidad, sin duda alguna, ha creado un momento conmovedor en la historia humana, creando varios libros e inclusive películas. 